Den engeren Bereich unserer Softwareergonomie habe ich euch erzählt, aber ein bisschen was habe ich noch. Wir haben uns in den letzten Wochen hier mit dem Bereich beschäftigt oder mit diesen Forderungen beschäftigt, die hier in diesem blauen Bereich, in diesen blauen Feldern erläutert sind. Also der Präsentation, der Interaktion, der Orientierung und der Flexibilität. Und ich habe euch zu Beginn erläutert, dass ja, wir diesen Bereich Software Ergonomie nennen und ich habe den etwas abgesetzt von dem Bereich, um den wir uns jetzt kümmern wollen, nämlich um den Bereich der Gebrauchstauglichkeit. Und ich hatte am Anfang, wenn ihr nochmal dran denkt, eine Analogie benutzt und habe über Stühle gesprochen und habe gesagt, bei der Software Ergonomie oder bei der Ergonomie wirst man allgemein sagen, bei Stühlen geht es darum, ob ein Stuhl eigentlich so ist, dass er für Menschen geeignet ist. Während bei der Gebrauchstauglichkeit von Stühlen es ein ganzes Stück weiter ginge und man dann gucken würde, ist diese Art von Stuhl eigentlich der richtige Stuhl für die Aufgabe, die ich damit erledigen will. Also, dass ich nicht einen Bürostuhl im Stall stehen habe oder den Melkschemel im Büro. Das wären zwar vielleicht beides grundsätzlich ergonomische ähm, Stühle, aber sie wären für die Aufgabe, die ich mit ihnen erledigen möchte, nicht angemessen. Also diese Aufgabenangemessenheit, wie es ja auch in der ISO 9241 heißt, das ist das, was hier unter Gebrauchstauglichkeit äh, aufgeschrieben ist, was man auch im Allgemeinen darunter versteht. Der Bereich ist groß und im Ge Bereich Gebrauchstauglichkeit kann man sehr, sehr viel machen. Es gibt auch ganze Bereiche, ganze Forschungsbereiche, ähm, die sich damit beschäftigen und auch den äh, Gestaltungsbereich des Usability Engineering. Und ähm, naja, da richtig hinzukommen, jetzt mal eben so noch kurz, kurz vor Ende der ähm, Vorlesungszeit, das wird uns nicht gelingen und das möchte ich auch hier gar nicht machen. Es ist auch überhaupt nicht meine Hauptexpertise, ähm, über diese Dinge zu sprechen. Äh, dazu äh, könnt ihr euch an anderer Stelle etwas äh, anhören, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt. Was ich machen möchte ist, ich möchte euch einige Bereiche erzählen in diesem Bereich Gebrauchstauglichkeit, die allgemeinerer Natur sind. Das heißt, ich kann über diese Dinge mit euch sprechen, kann euch dazu was erzählen, ohne dass wir jetzt auf einen ganz konkreten Zusammenhang eingehen müssten. Das wäre jetzt ja auch an dieser Stelle ein bisschen schwierig, wenn wir damit auf einmal anfangen würden. Aber sowas wie Konventionen und Sprache hat schon sehr viel mit dem Einsatzbereich zu tun. Das werdet ihr auch gleich sehen, denn ich werde häufig ähm, euch nicht sagen, was man tun sollte, sondern ich werde euch eher erzählen, was man lassen sollte. Das heißt, ich werde euch äh, bestimmte Dinge erzählen, die... Ähm, häufig, sehr häufig äh, zu Problemen führen. Und ich denke, die sind auch durchaus noch mal ganz hilfreich zu kennen und zu bedenken, wenn man äh, Software gestaltet, unabhängig davon, ob man jetzt äh, wirklich einen großen Usability-Test macht oder nicht. Wir fangen an mit dem ersten Teil des Ganzen, nämlich mit den Konventionen. Und ähm, Konventionen sind etwas, ähm, naja, an, wenn man grundsätzlich mal sagen kann, äh, an was man sich halten sollte, weil einem das hilft, äh, etwas zu benutzen. Selbst wenn es vielleicht nicht ganz logisch ist oder auch an anderen Stellen nicht ganz perfekt, helfen einem Konventionen, wenn man sie denn kennt, äh, dabei bestimmte Dinge zu erkennen, zu verstehen und letztendlich damit auch zu benutzen. Und auf der anderen Seite führen ähm, Konventionen bzw. ihre Nichteinhaltung, wenn ich also irgendwie dagegen verstoße, natürlich auch zu Problemen. Und da möchte ich euch ein schönes Beispiel zu zeigen. Hier zu sehen äh, sind äh, zwei ältere Herren, das sind Don Norman und Bruce Tognazzini, beide äh, im amerikanischen Bereich äh, sehr bekannt im Bereich der Usability, Ergonomie und diesem Umfeld. Don Norman zum Beispiel hat ein sehr äh, bekanntes Buch geschrieben, The, The Design of Everyday Things. Und von Bruce Tognazzini ähm, war sogar am Anfang mal die Rede, als ich euch was darüber erzählt habe, dass wir hier eine Welt schaffen, dass wir hier eine User Interface Welt haben. Ähm, das äh, stammt so Zumindest äh, habe ich es so übernommen von Herrn Tognazzini. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die beiden eigentlich für ein Problem haben ähm, mit dieser Schüssel hier ganz offensichtlich. One of the things we both of us have talked about for a long time is the importance of a conceptual model. Sure. And the fact that 
you know, the designer has some model of what this thing is, and the person using it is trying to figure out what the model is, and the only thing to go on is the device itself. And you said you had trouble with this, and it looks to me like it's a pretty straightforward bowl, so what's the story? Well, I, I came across this at a hotel in, in uh, Stockholm, Sweden. They had a whole big stack of them jumbled up for us to put our breakfast cereal in, and so I made the mistake of putting my breakfast cereal in it. So I poured the, uh, the cereal into the bowl, and then I added some milk, and I do like my milk, so. Um, All the way up to the rim. Mm -hmm. Yeah, because that's just the way I like it, and then I put it down on the table. Ah. <laughs> now that does not require an, a, a warning notice, that requires a redesign. So the conceptual model of a bowl is that it's flat yes. and horizontal. And, and you, that's what people expect. And as expect. long as you're holding it this way, it looks like it is, right? Yes, and particularly the way it was jumbled one bowl on top of the other. Now what was it, it was intended for was to make a nice presentation for having the chef fill this bowl and then a waiter bring it out to your table. So they'd pressed it into a different service. So wait a minute, you found this in a hotel in Sweden? Yes. Now how do you have it in your home in California? I bought it from them. Oh, you they, bought it? They didn't, want, they didn't want to sell it to me and I insisted upon it. And do you do this often, spill it in front of guests so um, you show the two? No, no, my uh, wife does not allow me to do that very often at all. And I see it's continuing to pour. I can see so why I, she doesn't allow it. Yeah, right. so I think I'll be cleaning it up now. Yeah, die beiden machen dummes Zeug. Gut, das sei Ihnen gegönnt, aber äh, das zeigt das eigentlich sehr schön, nämlich das Problem, dass hier eine Erwartung, die äh, man natürlich hatte an diese Schüssel, überhaupt nicht erfüllt war und etwas ganz Unvorhergesehenes dann passierte. Das Interessante ist aber eigentlich hier, dass nicht die Schüssel an sich schlecht ist, sondern die Schüssel an sich ist schon okay. Nämlich für den Zweck, für den sie ist, das wurde ja da erläutert, wo der Chefkoch oder der Koch allgemein hingeht und etwas in diese Schüssel hineintut und das dann so als Präsentation an den Tisch bringt, da ist diese Schüssel ja äh, perfekt und vielleicht ein bisschen interessant durch ihre interessante Form. Aber für den Zweck, für den sie hier benutzt wurde, ist diese Schüssel eben nicht angemessen. Und das ist genau das Gebrauchstauglichkeitsproblem, was wir an dieser Stelle haben. Es geht also um... Erwartungen häufig, wenn wir über Gebrauchstauglichkeit sprechen. Jetzt können wir natürlich sagen, das ist ja schön, wenn es um Erwartungen geht, wenn Erwartungen äh, das Ding ist, worum es hier geht, na dann müssen wir doch eigentlich nur äh, es so machen, dass wir die Erwartungen immer erfüllen. Es steht hier so schön, ein Programm, das sich den Erwartungen des Nutzers entsprechend verhält, ist für diesen Nutzer ein angenehmes Programm und ähm, umgekehrt un ein unerwartetes Programmverhalten ist eine Störung im Arbeitsablauf und von daher erzwungene Sequenzialität, wenn wir das auf unser äh, Leitkriterium wieder zurückbeziehen wollen. Also müssen wir sowas gefälligst äh, bleiben lassen. Soweit so gut. Nur, das hilft uns nichts, denn äh, diese beiden Forderungen hier, wenn man die vielleicht mal so nennen möchte, die sind nicht gestaltungsleitend. Ähm, das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn ich euch äh, erzählen würde, wie man einen guten Roman schreibt und gebe euch dann als Kriterium mit, äh, der Roman muss spannend sein. Dann äh, sagt ihr auch hinterher, aha, aber wie mache ich das? Das hilft mir ja nicht, ähm, ich kann vielleicht hinterher sagen, er war spannend oder nicht spannend, das kann ich hier auch. Ich kann auch sagen, es hat ein Problem gegeben, es hat ein Erwartungsproblem gegeben. Aber das hilft mir ja bei der Gestaltung äh, nichts. Das Problem ist, die Erwartungen des Nutzers, die können ja auch falsch sein. Ähm, es kann ja durchaus auch Lutz Nutzer geben, die völlig falsche Erwartungen an die Dinge haben. Soll man dann trotzdem das Ganze so gestalten, dass es dessen Erwartungen entspricht? Überhaupt, wie will ich denn die Erwartungen der Leute eigentlich feststellen? Das ist doch schwierig. Wie stelle ich denn die Erwartungen von Word-Nutzern zum Beispiel, um das Beispiel zu nehmen, das habe ich auch schon häufiger mal angebracht, wie erstelle ich die fest? Oder was sind die Erwartungen von WhatsApp-Nutzer an WhatsApp? Wie will ich das feststellen? Und schlussendlich haben wir natürlich noch das große Ding, dass es verschiedene gleichermaßen berechtigte Erwartungen gibt, die gleichermaßen zu berücksichtigen wären, 
die aber über das, was ich euch im Bereich der Flexibilität erzählt habe, hinausgehen. Was mache ich dann eigentlich? Welche Erwartung ist dann eigentlich die, die ich erfüllen soll? Das Problem ist ein bisschen, Erwartungen sind ja extrem abhängig vom Einzelnen. Und ich zum Beispiel kann ja nun Erwartungen haben, dass zum Beispiel, wenn ich ein Fenster aufmache, dass das dann immer quietscht oder irgendwelche absurden Erwartungen kann ich haben. Die können es doch nicht sein. Es kann doch nicht um die kuriosen Erwartungen der Einzelleute gehen. Und deswegen ist das auch anders definiert. Wenn man mal in die ISO 9241 hineinschaut und guckt sich an, wie da Erwartungskonformität definiert ist, dann ist das ganz stark in Abhängigkeit vom Nutzungskontext. Das war nicht immer so. Im Teil 10 waren noch die Einzelanforderungen der Nutzer, die von Einzelnutzern durchaus mitgenannt, zumindest konnte man das so interpretieren. Und als das umformuliert wurde in den Teil 110, hat man das korrigiert. Und was da jetzt steht, ist natürlich sehr sinnvoll. Denn hier steht jetzt ein Dialog, na gut, dieser merkwürdige Begriff, den haben wir hier wieder, ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er den aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen sowie allgemein anerkannten Konventionen entspricht. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir nicht den Einzelnen mit seinen vielleicht kruden Vorstellungen hier, sondern wir haben allgemein anerkannte Konventionen, die wird man ja vielleicht noch feststellen können, die sind ja häufig auch festgeschrieben sogar. Und wir haben aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbare Benutzerbelange. Das heißt, es geht nicht einfach um irgendwelche Vorstellungen der Nutzer, sondern es geht eigentlich um ähm, eine Konformität mit dem Nutzungskontext. Wenn nämlich aus dem Nutzungskontext hervorgeht, dass zum Beispiel eine bestimmte Funktionalität immer gegeben sein muss oder dass eine bestimmte Funktionalität häufig verwendet wird, sowas zum Beispiel, dann ähm, kann ich das aus dem Nutzungskontext ableiten und dann ist das eine Erwartung, die ich sinnvoll umsetzen kann, mit der ich auch handlungsleitend etwas anfangen kann. So, jetzt haben wir nicht mehr den Einzelnen, sondern jetzt haben wir den Nutzungskontext. Es kommt also stark auf den Nutzungskontext an und das ist auch der Grund, weswegen wir ja hier sagen, naja, es ist außerhalb, ne? es ist außerhalb des Ergonomiebereichs, denn es kommt ja auf diesen Anwendungsbereich oder Nutzungskontext an und äh, naja, der ist natürlich äh, interessant und den gilt es dann auch zu untersuchen. Und das kann man auf sehr vielen Ebenen tun, ähm, die ich hier mal aufgezählt habe, zum Beispiel auf der Aufgabenebene, da kann ich solche Untersuchungen machen, wie was sind übliche Reihenfolgen, Anordnungen, und Fachbegriffe, all solche Dinge beziehen sich auf die Aufgabe, die erledigt werden soll. Dann gibt es Konventionen, die beziehen sich auf die Plattform. Plattform meinen wir jetzt sowas wie das Betriebssystem oder auch ähm, ja, die Mobilplattform, ähm, also Android, iOS, ja, auch Betriebssysteme. Also solche Plattformen meinen wir hier. Und da gibt es natürlich entsprechende Vorgaben. Da gibt es Hersteller, Style Guides zum Beispiel, die das Look and Feel beschreiben. Teilweise sind diese Sachen explizit, manchmal sind sie aber auch eher implizit, dass sich in bestimmten Bereichen... Äh, ja, was als üblich erweist, in anderen Bereichen vielleicht anders. Daran sollte man sich aber auch auf jeden Fall halten. Dann gibt es kulturelle Konventionen, ähm, wo wir also Spezifika haben, die mit unserer Kultur hier und natürlich auch mit anderen Kulturen zusammenhängen. Da kommt vieles rein. Zum Beispiel, was sind eigentlich Farben, beziehungsweise nicht was sind sie, sondern wofür stehen bestimmte Farben. Äh, dass zum Beispiel schwarz nicht auf der ganzen Welt eine Trauerfarbe ist und ähm, entsprechend andere Farben, die vielleicht bei uns Fröhlichkeit ausdrücken, das woanders nicht tun. Das ist stark kulturell geprägt. Leserichtungen sind natürlich eine kulturelle Prägung. Ähm, Sprachstile, werden wir gleich drüber sprechen, sind eine kulturelle Prägung. Auch Behälter steht jetzt hier, das ist ein ganz interessantes Beispiel, was gilt eigentlich als ähm, ein äh, Behälter für etwas Wertvolles und was nicht. Das sind auch alles kulturelle Prägungen oder auch zum Beispiel, dass bei uns Ordner anders aussehen als Ordner in den USA. Es ist auch etwas, gut, da würde man jetzt nicht sagen, das ist hohe Kultur, aber es ist auch etwas, was sich in verschiedenen Kulturen verschieden entwickelt hat. Das wäre hier in diesem Bereich. Und dann haben wir noch Organisationen, die stehen eigentlich irgendwie so ein bisschen dazwischen, weil so eine Organisation, das ist wie so eine Art Subkultur, könnte man vielleicht sagen. Also nicht ein ganzer Kulturraum, wo man sagt, das ist hier der 
ähm, westeuropäische Kulturraum, der ist ja auch in sich nicht eindeutig, aber nehmen wir das mal so, oder das ist hier der südostasische Kulturraum oder sowas, sondern dann sagen wir, das ist jetzt hier äh, der Kulturraum von äh, der Firma XYZ und da sind bestimmte Bereiche, Sachen üblich. Äh, Corporate Identity ist da eine ganz große Sache. Was machen wir damit an dieser Stelle? Ich habe euch ja gesagt, ich kann ja jetzt nicht irgendwie anfangen, mit euch große Aufgabenanalysen zu machen und das machen wir auch nicht. Ähm, deswegen schränken wir das ein und ich spreche mit euch nur über bestimmte Dinge, nämlich über die bestehenden verallgemeinerbaren Konventionen, das wurde eben auf der Folie davor die allgemein anerkannten Konventionen genannt, da kann ich was Positives zu sagen. Denn da kann man sagen, das sind diese und diese und diese, beispielhaft natürlich oder beziehungsweise äh, wichtige große dargestellt. Ja, und dann gibt es einen negativen Teil, also negativ im Sinne gemeint, dass ich sage, das macht mal besser nicht. Äh, nämlich, das betrifft die Vermeidung von typischen Fehlern, die ähm, so etwas wie einer Aufgabenangemessenheit, Aufgabenkonformität eigentlich entgegenstehen, weil das, was man da machen würde, eigentlich nie der Aufgabe entspricht oder der Plattform oder der Konvention oder der Organisation. Da werden wir Beispiele ähm, für sehen. Übrigens, ähm, Konventionen, und das habe ich eben ja schon mal angedeutet, sind natürlich nicht immer ergonomisch. Das heißt, wir haben ja jetzt viele Regeln aufgestellt in den letzten Wochen, viele Forderungen äh, formuliert, die sich teilweise widersprechen, die muss man dann austarieren, aber trotzdem sind sie ja gut begründet und ähm, gelten so gesehen. Die haben wir aufgestellt und Konventionen sind oft eine Art, dass sie dem eigentlich widersprechen. Es gibt ja dieses, diesen Spruch, ähm, den schreibt man immer deutschen Beamten zu, aber da ist, da ist auch allgemeiner was dran, ähm, dass man sagt, ähm, warum äh, machen wir das denn so und nicht anders? Und äh, da gibt es genau zwei Antworten drauf. Die eine ist, haben wir immer so gemacht und die andere ist, haben wir noch nie so gemacht. Und ähm, das äh, ist natürlich ja, als Kritik gemeint, aber ähm, da ist ja was dran. Es gibt gewisse Trägheiten und es gibt gewisse Trägheiten, und es gibt gewisse Vorteile, die sich durch die Konvention einstellen, die zu einem Nachteil führen, wenn wir sie dann ändern. Lass mich ein Beispiel dazu geben aus einem Ergonomiebereich, der Hardware-ergonomisch ist, kein Software-ergonomischer Bereich und schon ziemlich alt ist auch. Und wir kennen das Phänomen eigentlich auch alle, wenn wir nämlich auf unsere Tastaturen mal gucken und gucken, warum sind die Tasten auf diesen Tastaturen eigentlich so eigenartig angeordnet. Die Tasten sind überhaupt nicht in alphabetischer Reihenfolge, das wäre doch irgendwie wohl praktischer. Das Alphabet lernt man ja schließlich schon in der Grundschule. Und auch die Anordnung der Tasten an sich, die ist eigentlich ein bisschen komisch, ne? so ein bisschen schief, krumm und schief angeordnet. Könnte man anders. Also wenn wir jetzt neu eine Tastatur gestalten würden, es hätte noch keine gegeben, wir würden die jetzt neu gestalten müssen, na, dann würden wir das vielleicht nicht so machen, ähm, sondern anders. Zum Beispiel äh, in so einer schokoladenartigen, also so, so einer schachbrettartigen Anordnung oder, ähm, oder und auch in ähm, ABC-Anordnung zum Beispiel. Wo kommt diese Tastaturanordnung her, diese Querti-Tastatur? Oder in Deutschland ist es eine Querztastatur, in Frankreich Assert, aber überall hat man dieses ähm, Phänomen. Dieses Tastaturlayout war nicht alternativlos. Es gab ähm, in der Frühzeit der Schreibmaschinen viele verschiedene ähm, Tastaturlayouts und äh, dieses ist eigentlich nur eines davon. Das ist das, was sich nun mal durchgesetzt hat. Das wurde schon 1868 erfunden und hat dann eine große Verbreitung erfahren, dadurch, dass die Firma Remington in den USA äh, dieses Layout gewählt hat und äh, seine Schreibmaschinen so ausgestattet hat. Äh, ja, warum sind die Tasten so, wie sie sind? Ähm, gucken wir mal drauf. Das eine ist vielleicht mal die Frage, warum sind die Tasten eigentlich nicht äh, so untereinander, also nicht so richtig in Reihe und Glied, also in Reihe schon, aber nicht in Glied, ähm, warum sind die so schräg, so diagonal angeordnet? Und das hängt zusammen mit der ähm, Mechanik dieser Schreibmaschinen. Denn ähm, man muss sich ja vorstellen, das sind mechanische Schreibmaschinen. Ähm, ich habe dieses Tastaturfeld, das war meistens so schräg angeordnet. Und ähm, wenn ich eine Taste drücke, dann gibt es einen, so einen Hebelmechanismus. Ich drücke etwas nach unten, dadurch verschiebt sich ein Hebel, da ist eine Mechanik dahinter. Und das sorgt dann durch mehrere Umlenkungen dafür, dass ein anderer Hebel, wo vorne eine Type drauf ist, 
man kann sagen, vielleicht so ein Stempel im Prinzip. Dieser Stempel, der schlägt dann nach vorne, schlägt durch das Fahrband, oder nicht dadurch, sondern dagegen, aber schlägt so dagegen, dass ähm, der äh, Buchstabe dann auf dem Papier erscheint. So funktioniert eine solche mechanische Schreibmaschine. Ich muss also immer es hinkriegen, diesen Hebelmechanismus äh, naja, zu gestalten. Und wenn ich jetzt äh, diese Tasten in Reihe und Glied unterbringen würde, dann hätte ich ein bisschen ein Problem mit der Mechanik. Denn dann äh, würden die quasi nach hinten weggehenden kleinen Metallstäbe, den Fachbegriff weiß ich jetzt dazu nicht, die würden auf jeden Fall, ähm, naja, die dürfen ja einander nicht berühren. Ich brauche also Platz. Also ich müsste dann immer weiter nach unten gehen. Das Ganze würde sehr tief werden. Was man hier einfach gemacht hat, ist, man hat die Zwischenräume ausgenutzt. Deswegen hat man die Tasten so äh, in der Diagonale versetzt, sodass diese, äh, diese Hebel dass von diesen Hebeln mehrere in einer Ebene sein können. Das ist also ein rein mechanischer Grund ähm, gewesen, weswegen diese Anordnung so schief ist oder so diagonal versetzt ist. Das ist das eine. Und das andere hängt auch mit den Typen zusammen. Und ähm, zwar damit, dass äh, es passiert, wenn man schnell tippt, dann kann es passieren, wenn man es zu schnell macht und äh, einer dieser Typen noch auf dem Weg zurück ist, während eine andere nach vorne geht, dass die beiden sich verhaken. Und dann bleibt die Maschine stecken und, ähm, naja, kaputt geht die davon in der Regel nicht. Äh, die halten schon viel aus, diese Maschinen. Äh, aber ähm, jedenfalls kann man da nicht weiterschreiben. Es führt zu einer Unterbrechung des Ganzen. Im Zweifelsfalle hat man dadurch auch irgendwie was falsch geschrieben. Es ist auf jeden Fall etwas, was man vermeiden sollte. Und deswegen hat der Herr Scholz ein bisschen probiert und hat ähm, gesagt, ja, ich probiere mal so herum, dass das möglichst wenig passiert. Und hat die Buchstaben dann so angeordnet. Äh, was da genau das Ziel war, das ist ein bisschen umstritten. Manche sagen, äh, es liegt daran, es äh, ist das Ziel, dass man immer abwechselnd die Hände benutzt oder dass man etwas langsamer schreibt, dass das nicht passiert. Das sei an dieser Stelle auch mal dahingestellt. Jedenfalls liegt es daran, dass wir hier keine A, B, C, D, E, F, G Anordnung auf der Tastatur haben. Das sind natürlich heute keine Argumente mehr und man könnte auch bessere ähm, Tastatur-Layouts finden. Es war übrigens auch damals schon so, dass man das gesagt hat, das ist nicht unbedingt das beste Tastatur-Layout, was äh, an diesem Tastatur-Layout äh, wichtig war und interessant war, war die Konvention. Es gab viele Schreibmaschinen dieser Art und es gab Schreibmaschinenschulen, die das Tippen mit dieser Art von äh, Tastatur gelehrt haben. Und dadurch konnten viele Leute mit diesen Tastaturen tippen. Und äh, das dann zu ändern, das, äh, da gab es dann immer nicht die passende Notwendigkeit dazu. Es gibt, wie gesagt, Alternativen und zwar äh, sowohl, sagen wir mal, ähm, geordnete Alternativen, äh, die dem Alphabet entsprechen, zum Beispiel hier auf diesem kleinen Minitel. Ähm, ich habe euch ja am Anfang mal was über Minitel erzählt aus äh, Frankreich, dieses Bildschirmtextsystem. Und da gab es mal Minitels, die hatten äh, Tastaturen, die waren so, zwar auch diese diagonale Anordnung, aber da war das Alphabet ganz normal drauf abgebildet. Die sind nicht angenommen worden. Die Leute wollten lieber äh, ihre Assert-Tastaturen haben. Interessant. Warum denn wollten die denn diese Dinger nicht haben? Naja, sie, auch die Leute oder viele dieser Leute waren natürlich stark ähm, daran gewöhnt. Vor allen Dingen, wenn sie Leute waren, die sowieso schon getippt haben, also Geschäftsleute zum Beispiel, äh, da äh, sind die natürlich diese Tasten gewöhnt, diese Tastaturanordnung gewöhnt und erwarten sie dann auch. Die Vorteile auch nachzuweisen übrigens, dass das tatsächlich besser ist, das ist schwierig, ähm, das zu tun. Äh, die Vorteile sind oft verschwindend gering für einen relativ großen Aufwand, etwas zu ändern und vor allen Dingen dann sich damit umgewöhnen zu müssen. Der Aufwand ist viel, viel Größer. Und es gab auch andere Tastatur-Layouts, wie hier unten dieses Dvorak Simplified Keyboard. Das ist eine US-Variante, also die auch, weil die ja, wenn es darum geht, dass man wirklich schnell tippen kann, ist das natürlich sprachabhängig. Das heißt, es gibt dann, gäbe dann sehr stark, viel stärker als heute noch, unterschiedliche Tastaturen in verschiedenen Ländern. Neo 2.0 unten, das ist hier auch eine, äh, ein anderes Tastatur-Layout, hier für äh, die deutsche Sprache 
optimiert. Aber auch hier ist es so, man kann zwar messen ähm, tatsächlich, dass Leute, die dieses Tastaturlayout lernen, einen gewissen Prozentsatz schneller schreiben können als Leute, die die klassische Tastaturanordnung lernen. Aber so viel ist das nicht. Und ähm, es ist natürlich kein Argument für die Leute, die mit der normalen Tastatur, normalen Tastatur zurechtkommen, an der Stelle umzulernen. Das passiert also gar nicht. Also eine Konvention zu brechen, auch wenn die Konvention keine ideale Lösung ist oder keine ideale Lösung mehr ist, denn die ganzen Gründe für dieses Tastaturlayout hier sind ja alle längst weggefallen, das funktioniert dann so nicht. Die Konvention ist ziemlich stabil, die bleibt. Es braucht also einen sehr, sehr großen Grund, sich gegen eine Konvention zu wenden und etwas anders zu machen, als es in der Konvention gedacht ist. Und dazu erzähle ich euch später etwas. An dieser Stelle ähm, lasse ich es aber für dieses Video erstmal dabei bewenden, als Einführung in die Thematik der Konventionen. Und im nächsten Video geht es dann konkret weiter mit diesen Bereichen, die hier stehen. Also mit Aufgaben, Plattform, Kultur, Organisation. Und wir gucken uns mal ja, Konventionen aus diesen Bereichen an, mit diesen Do's und Don'ts, mit den positiven und negativen Aspekten, die ich ja schon angesprochen hatte.